Բարև ձեզ հարգելի առոստադի տողներ։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատի տողներ, այսօր տաղավարյում հյուր ընկալել ենք ազգային որակարգ կուսակության խորորդի նախագա Հարահակոպյանին, երկրում ծավալվող իրադարձունների շուրջ է տեղի ունենալու մեր զրույցը, Եվ եկեք մեր զրուց եթե դեմ չեք սկսենք հենց արցախից, այս պահին ընթանում է երկու երկրների արտակին գործերի նախարների հանդիպումը, Մամեծ Հարով և Մրնացականյան, ինչ ակնկալիք ունեք այս հանդիպումից կամ ինչ � նախապես, եթե մենք որև է տեղիկատվություն ունենենք, կարող ենք եզրը հանգումներ անել։ Եվ ընդանուր արմամբ, եթե ակնկալիքի մասնենք խոսում, ապա ակնկալիքի այն կլինի, իմ ակնկալիք այն կլինի, որ Հանդիպումությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
արցախի հանրապետության, որը նույնն է հայկական տարածքները։ Դա սակարկման ենթակա չէ, այդ ձեր ասած յոտ տարածների մասն ենք խոսում, այդ թվում։ Դա սակարկման ենթակա չի։ Եվ մյուս մանը պետք է ապավել արցախի հանրապետության անվտանգությունը։ Սա որպես առաջի փուլ ենք մենք դիտարկում։ Մյուս փուլը, եվ որ մենք այդ ամեն ինչը որպես բանակցային օրակար կդնենք եւ բանակցությունների մեջ կհասնենք հաջողության, Մյուս փուլը արդեն արցախի հանրապետության միացումն է Հայաստանի հանրապետության եւ ընդհանուր Հայաստանի ձևավորումն է։ Ամտանգության երաշխավորն է այսպես թե այնպես արցախի Հայաստանը ձեր նշած երրորդ կետի մասով լրացիչ ինչ որ բանը պետք թե ինչ որ բան փոխվել է եւ բացի այդ ինքնորոշման իրավունքի մասին դուք միշտ շեշտում եք մենք շեղվել ենք թե մոռացել ենք այդ ուղուց ինչ ինչ որ խնդիր ունենք այստեղ թե մենք այդ մեր իրավունքը այսինքն հայ ժողովրդը մասնապես հայ ժողովրդի այն հատվածը որը ապրում է արցախում իր ինքնորոշման իրավունքը իրացրել է իրացրել է հանրակվել եւ իրացրել է պատերազմում մասնակցելով այդ պատերազմը հաղթելով այսինքն այդ իրավունքը իրացված է եւ արցունքում մենք ունենք արցախի հանրապետություն դրան ենք եկել հիմա այդպես պետք է լիներ թե այլ կեր պետք է լիներ մի անգամ իսկ դա պետք է լիներ հայաստանի մաս թե արցախի հանրապետին սա է լուծումը տրվել չէ մենք կարող ենք հիմա դա չկնարկել թե ինչու բայց ունենք այդ իրողությունը եւ այդ իրողությունից պետք է ելնենք մեր ինքնորոշման իրավունքը իրացված է եւ մենք ունենք արցախի հանրապետություն մենք դրա մասին էլ կնարկում պետք է չունենանք Պարոն Հակոբյան անդրադառնանք ավելի ներ հայաստանյան թեմաներին նոր իշխանությունը շիգրեմ մարդեն որքանով է նոր մոտ երկու տարվա մեր իշխանությունը նախաձեռնել է որ իրականացնելու է սահմանադրական փոփոխություններ ինչու են բոլոր իշխանությունները գալիս եւ իրականացնում սահմանադրական փոփոխություններ եւ ինչու այդ սահմանադրական փոփոխությունները ինչպես նշեց կապանում տեղ ունեցած իր ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը վերաբերում է ինչպես հասկանում ենք այս պահի դրությամբ դատական իշխանությանը եւ ոչ օրինակ վարչապետի կոստյումի ձեր առաջի դիտարկումը հետաեր քիրեր եւ ես համաձայն եմ ձեր հետ արդեն իշխանավան նոր դա ժպի տա առաջացնում ոտեւ արդեն երկու տարի է մենք ունենք այս իշխանությունը այնպես որ այնքանով էլ այնքան էլ նոր չի դա մեկ երկրորդը ինչի են փորձում իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ տվյալ դեպքում վարչապետը կապանում ասաց որ սահմանադրական փոփոխությունները նա ուզում է իրականացնի որպեսի լինի դատա իրավական համակարգի համապատաս հանեցումը նոր իրողություններին նոր իրողություն է եւ այդ նոր իրողությունը նա սահմանում է որպես ժողովրդի իշխանություն եւ որի ձևը նա տեսնում է եղած իշխանության շարունակությունը եւ իր անձի որպես հայաստանի հանրապետության վարչապետ իշխանության շարունակությունը բայց նա մի հատ հետարքի դիտարկում է լարեց ասաց որ ինձ խորթ են տվե կիսա նախագահական եւ ալեն կարգին գնալ ես չեմ կարծում որ դա անհրաժեշտ է ոտև կիսատ բաներ ես չեմ հարգում հա դա իր մոտեցումն է եւ ասաց չի տեսնում անհրաժեշտությունը խորթարանական կառավարման կարգի փոփոխության բայց եթե այդ փոփոխությունը լինի ապա պետք է լինի ուղիղ նախագահական կարգի իրականացում այստեղ շատ հետաարքիր է այսինքն տպավորությունն է որ ոնց որ հերթական անգամ իշխանությունը մասնապես վարչապետը թեստավորում է արձագանքը մեր հանրության եւ մենք կարծում ենք որ եղած խորհրդարանական կարգը պետք է պահպանվի եղած խորհրդարանական կարգում պետք է հակակշիռների եւ փող զսպումների համակարգը ձևավորվի իսկ դա նշանակում է որ սուպեր վարչապետությունից մենք պետք է անցնենք ավելի հավասարակշռված կառավարման կարգի այսինքն խորհրդարանի եւ նախագահի լիազորությունը պետք է ավելացնեն ի հաշիվ սուպեր վարչապետության Եվ դա կլինի արդեն այն խորհրդարանական կարգը կառավարում, որը մենք ակնկալում ենք որ Հայաստանը պետք է ունենա։ Պարոն Հակոբյան, իշխանով եք դա հնարավոր համարում հակակշռող մեխանիզմների մասին է խոսքս, երբ քաղաքապետարանի վերաբերող, քաղաքապետարանի գործունեությունը վերաբերող մեկ հանձնաժողովի ձևավորումը, ազգային ժողովում ժամանակավոր հանձնաժողովի, որը առաջարկել էր ընդդիմադիր թե լուսավոր Հայաստանը, այդ հարցը քննարկվել էր իմ քայլի խմբակցության եւ վարչապետի միջեւ եւ վարչապետը ազգային ժողովի նախագահին ասել է որ նման հանձնաժողով պետք չի, որքանով է հակակշռող մեխանիզմ հնարավոր տեսական օրինակ ունենալ դուք հենց հիմա հաստատեցիք այն ինչ որ ես մի քիչ առաջ ասացի այսինքն եղած կառավարման համակարգը հակակշիռներ եւ փող զսպումներ իր մեջ բավարար չունի ինչու պետք է թույլ դա իշխանություն ունենալ դա է խնդիր այսինքն իշխանությունը նույն բարչապետը իր մամլո ասուլիսի ժամանակ ասաց հետեւյալը որ այն կոստյումը որ կարված էր նախորդ իշխանությունների համար դա կոստյում էր բռնապետական կամ կոստյում էր 
ջեբերը միլիոններ ունեցող անձերի համար, իսկ իմ դեպքում սա ժողովրդի կոստյումն է և սա իր մեջ այդ հատկանիշներ սուպեր վարճապետական չունի։ Դա էլեմենտար մանուպյուլացիա, ի՞նչ է, այսինքն հենց սուպեր վարճապետության համակարգն է, որ այսօր թույլ չի տալիս, որ մենք այդ հակակշիռները եւ փոխզսպորները ունենանք, եւ դա պետքա փոխվի։ Բայց եկեք նաև հիշենք, որ վարչապետը երբ ընդդիմադիր պատգամավոր էր սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ այոյի եւ ոչի ճամբարներ էին ձևավորված եւ վարչապետը ոչի ճամբարում չէր։ Դե վարչապետը ոչի ճամբարում էր, թե չէ, ես չգիտեմ, բայց այն ու ամենայնիվ էղած համակարգի ձևավորմանը նրանք առանձնահատուկ այն ժամանակ սուր դրսևորումներ ի հակառակը չեն ունեցել, այնպես որ հիմա այս վիճակը բերելա նրան, որ մենք ավտորիտար առնվազն իշխանություն ունենք, որի դրսևորումը մենք երեք տեսանք եւ որը կարող է շատ սահուն գնա բռնապետության։ Երեկվա մասին նշեցիք, ոստկանության 6-րդ վարչությունը, որը այժմ անվանափոխվել եւ քրեական գլխավոր վարչություն է կոչվում, երեկ Բերման ենթարկվեց երկու հասարակական կազմակերպության եւ մեկ կուսակցության անդամների ադեկվատի վետոյի եւ նաեւ Նարեկ Սամսոնյանին այս քաղաքական միավորների անդամները Բերման ենթարկվեցին նախ ինչպես է գնահատում սա իրենք նշում են որ սա վախենալ է նշանակում սա ենթադրում է որ իշխանությունը խանգարում են մի խոսքով սա Նիկոլ Փաշինյանի ուղի խրահանգն է որը կատարել է ոսկանցան ժամանակավոր պետի պաշտոնակատարը ինչու է կատարվում այս ամենը հայ ես բնականաբար դա շատ բացասական եմ վերաբերվում որովհետեւ երեկ դեռևս լուրեր կա այն որ այս կամ այն պատճառով են զենքի ապոլինի կամ չգիտեմ թմրանի ուտ եւ այլն ինչ որ պատճառներ են վերում եւ ամեն չի իջիկ դարձա որովհետեւ պարզվեց այդպեսի բաներ չկան եւ եթե դա չկար որովհետեւ երեկ դեռևս չեր կարելի ուղի ղասել որ սա կոշտ բիրդ ճնշում է անդիմության վրա հա որովհետեւ ինչ որ բաներ էին ասում դե հետաքննություններ պարզ բայց պարզվեց որ այդ ամեն չի չկար եւ այդ ամեն չի չլինելու պարագայում ուշ կիրառել անդիմադիր տարբեր հասարակական եւ քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների վրա փռել ասֆալտին այսպես ասել եւ ցույց տալ որ մենք սա կարող ենք անել սա բիրդ ճնշում է եւ փորձ է վախի մթնոլորտի ավելի խտացման հայաստանում ոտեւ ընդհանուր առնով վախի մթնոլորտը հայաստանում կա այդ միջավայրը ձևավորված է հիմա փորձում են դա ավելի խորացնել չի ստացվելու որովհետեւ մարդիկ չեն վախենում չեն վախենում ոտեւ հասկանում են որ այո դա խուճապի դրսևորում է չեն վախենում ոտեւ հասկանում են որ Չգիտեմ ուղի հրահանգ է եղել թե չէ, բայց համենայն դեպս այսօրվա իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների դրսևորներից հասկացվում է, որ ուզում են դրա պատասխանատվությունը հիմա էլ դնեն ոստիկանության վրա։ Այսինքն քաղաքական պատասխանատվությունից դուրս գալ եւ գնալ վարչարարական պատասխանատվության, որի պատասխանատում պետք է լինի ոստիկանությունը։ Ոստիկաններ հասկացեք թե ինչ է կատարվում։ Եվ մի կատարիկ ապորինի հրամաններն ու հրահանգները։ Բայց ինչպես Ինչպես դու գտածում եք որ դա ապորին ինչպես ոստկանության ճանաչ կատարելու ես ես չեմ ասում դա ապորինի է ես չգիտեմ դա ում հրահանգն է եղել բայց ես ասում եմ ընդհանուր առմամ չի կարելի կատարել ապորինի հրահանգներ ոտեւ դրա պատասխանատվության տակ ի վերջո մնալու են նաև նրանք ովքեր այդ հրահանգները կատարում են Անդրադառնակ կրկին կապանի ասուլիսին հետաքրքիր զարգացում եղավ այն հարցով դա գրիչի պատմությունն է երբ վարչապետն անդրադարձավ ասուլիսի ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հայրը Թոմասյանին եւ ասաց որ առաջարկել է մատուցել իր ծառայությունները ինչից ինքը հրաժարվել է եւ Թերևս տպավորություն այնպիսին է որ Թոմասյանի արձագանքը որ ապացույցների ապացույցների եւ սպասում դատական հայց որպիսի չներկայացնեմ ներկայացրեց վարչապետը գրիչը եւ այդ գրիչի պատմությանը հաջորդեցին հետաքրքիր զարգացումներ նախ հակառակ ռեակցիան ստացվեց կարծեք թե վարչապետին համենայն դեպս սոցիալական ցանցերում եւ լրատվամիջոցներում այդ մասին բազմաթիվ հրապարակումներ եղան այնուհետեւ եղավ մեկ լրացիչ ուղիղ եթեր վարչապետի պաշտոնական էջում եւ բացատրում է որ այդ գրիչը պարզապես մանրուկ չէ ինչ կասեք այս մասով դա որքան վեր ապացույցի ինչ էր փորձում լուծել վարչապետը որը որքանով ստացվեց դա տեսեք ձեր հարցը ունի երկու բաղադրիչ առաջին հենց ինքը գրիչի պատմությունը որը ծիծաղալ է ելել եւ զավեշ տալ է այսինքն եւ դրա համար ի վերջո հարային եւ սոցիալական ցանցերում դա դարձավ նաեւ ծաղրի առարկա հա այսինքն դա ապաց ինչի ապացույց էր ինչի մասներ խոսկել եւ հայ թոմասյանը հայց կներկայացնի դատարան թե չի ներկայացնի դա ինքը կը որոշի չնայած 20 օր ժամանակ էր տվել բայց այն ու ամենայնիվ դա զավեշ էր ու կրկնվում են բայց նաև անդրադառնակ մյուս խնդրին սահմանադրական դատարանի շուրջ անթացող իրադարձությունը ինձ դա շատ լուրջ է լուրջ է հետեւյալ իմ աստո խոսքը սահմանադրական դատարանի նախագահը չի խոսքը սահմանադրական դատարանի դատավորները չեն անգամ 
խոսքը սահմանադրական դատարանն է որպես ինստիտուտը եւ այդ ինստիտուտը պետք է լինի անկախ մենք ունեցել ենք տարիների ընթացքում տասնյակ տարիների ընթացքում տարբեր դրսևորումներ նույն սահմանադրական դատարանի որին հղում անում վարչապետը չնայած այս օրը սահմանադրական դատարանի դատավորների հետ դա քիչ կապ ունի կամ քիչ աղերս ունի բայց այն ու ամենը նեւ հիմա մենք եկել ենք միատ վիճակի որ սահմանադրական դատարանը փաստորեն դուրս ամնացել եղած իշխանության ուղիղ վերահսկողությունից եւ եղած իշխանությունը ամեն ինչ անում է որ նա մնա իր վերահսկողության տակ որովհետեւ նախորդ իրավ վիճակները որ ինչ այս պահ ունեցել են կրկնվեն որ ինչ ասի իշխանությունը գործադիր եւ օրենսդիր այնը լանի սահմանադրական դատարանը հիմա պետք է այդ ինստիտուտը պաշտպանել եւ այդ ինստիտուտի պաշտպանությունը բոլորիս խնդիրն է ինչպես են պաշտպանելու պետք է պաշտպանել եւ քաղաքական դաշտում եւ հանրային դաշտում եւ առանձին դատավորների այդ թվում սահմանադրական դատարանի նախագահի վրա եղած ճնշումներին աջակցել նրանց որ նրանք կարող անան հակադրվել Եվ տեղի չտալ։ Տեղի չտալու մասին խոսեցիք Պարոնհակոպյան երեք իր հարցադրություն Հերար Թոմասյանն նշել է որ ինքը գնալու է մինչև վերջ եւ նշել է որ եթե այսպես ասած հետ քայլ անի գուցե ու ուղիղ չեմ մեջ բերում իր խոսքը դա այդ դեպքում իրեն ոչ ոք չի հարգիս ա մեկ եւ երկրորդ որ իշխանությունը նախաձեռնել է բազմաթիվ այն շղթայի մեջ սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ կենսաթոշակի ուղարկելու մասին օրենքն է գործում այժմ ուժի մեջ է մինչև փետրվարի 27 է ինչ կասեք այս մասով բայց խնդրում եմ նաեւ անդրադառնակ այն հատվածին թե ինչու օրինակ իշխանությունը չի մտածել որ եթե հանկարծ 3 4 6 դատավոր ընդունի այդ առաջարկը ապա երկրում իրականում կառաջանա սահմանադրական ճգնաժամ իշխանությունը ինչու է սա անտեսել եւ ինչու են իր ցանկություններն ավելի բարձր քան սա Ապեսեք սկսեմ ձեր հարցի վերջի մասից իշխանության համար ինչպես եւ ասացի անհրաժեշտ է խիստ անհրաժեշտ է ունենալ իրեն ենթակա սահմանադրական դատարան եւ կա դրա համար կարևոր իրավիճակ որովհետեւ օրինակ քոչանի դատավարության հետ կապված եղավ խնդիր իշխանության համար հա սահմանադրական դատարանի դիրքորոշման տեսակետից եւ այդ խնդիրը օրինակ կարող լինի տարբեր կոնվենցիաների կամ սահմանադրական փոփոխություններն էլ պետք է գնան ինչպես նույն սահմանադրական փոփոխությունները նույն օրինակ նույն հայտնի Ստամբուլյան կոնվենցիան եւ այլն ես ասել եմ նաեւ որ արցախի հարցը ի վերջո կարող է մտնի սահմանադրական դատարան եթե իշխանություն որոշակի կարգավորման ձևաչափ ներկայացնի հանրությանը այսինքն սահմանադրական դատարանը որպես ինստիտուտ խիստ կարևոր է եղած իշխանության համար որպես նա կարող է իր ծրագրերը իրականացնել եւ իրականացնել առանց որևէ խաթարման դա եւ մնացած ամեն ինչ դրանց տորադասում է եղած իշխանության մասով հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի մյուս բաղադրիչներին այսօր շատ հետաքրքիր էր իշխող խմբակցության ճեպազրույցներ եւ այնտեղ անդառնալով այս հարցին սենս բան ասվեց ես չեմ իշում երեք ներկայացություն որ որը ասես դրա մասին բայց ասես առաջարկի արվել որ արժանապատիվ դուրս գան այս իրավիճակի սահմանազական դատարանի դատավորները գիտեք արժանապատվության մասին հետաքրքիր մոտեցումներ կան նույն սահմանադրական դատանի դատավորները կարծում են որ դա արժանապատիվ չէ եւ ձեր ասած օրինակը ենթանկ հրաշ թվմասյանի ասած որ դա արժանապատվության խնդիր է այդ թվում ես դրա այդ համաձայն եմ այսօր սահմանադրական դատարանի դատավորները այդ թվում նախագա իրենց պահում են արժանապատիվ եւ չեմ վերցնում ճակերներ եմ ասած այն կաշարքը որ իրանց առաջարկել է հեղած իշխանությունը փոխնախագա հասանանդրական դատարանի եւս իր դիրքորոշումը հայտնել է որ անընդունելի է այս առաջարկ Արավի Պետրոսյանի եւս հրապարակավ հայտնել է որ ինքը հավատ տարիմ է մնալու իր երթմանը մյուս դատավորներից դերևս կարծիքներ չկան բայց այն ու ամենայնիվ սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններ մասին մեկ կարևոր հայտարարություն է լիղավ վերջերս ազգային անվտանգության ծառայության արդեն նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը խոսեց որ այն անվտանգության սպառնալիք ինչի մասին ես խոսում եի վերաբերում են այս սահմանադրական դատարանի շուրջ կսված եւ շարունակվող իրադարձությունների այստեղ սկսված բառը հետաքրքիր է որովհետեւ այդ ժամանակ կարծես թե ակնարկ է արվում որին ինքը տեղյակ էր եւ երբ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր ինչի մասին է խոսում Արթուր Վանեցյանը եւ ինչու է նաեւ Թոմասյան ակնկալիք ունի որ իր սպայի պատիվը թույլ է տալիս ավելին խոսել այս հարցով ա տեսեք հարդարանով սահմանադրական դատարանի թվարկված դատավորներին մենք որպես կուսակցություն հայտարարություն ենք արել մեր խորհուրդը եւ մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնել սահմանադրական դատարանի ընդհանուր առնվազն որպես ինստիտուտ եւ առանձին դատավորներին եւ մենք շարունակել ենք տարբեր հնարավոր մեթոդներով այդ աջակցությունը ցույց տալ 
եւ մասնակից լինել այդ պայքարին հայաստանում հավասարակը շրված իշխանություն ունենալու համար ինչ վերաբերում է արտուր վանեցյանի ասածին եւ հրաշ թոմասյանի հղումին արտուր որ ժամանակն է խոսել նա ասին ինչ որ դու գիտես այո ես գիտեմ բայց չեմ կարող չեմ կարող խոսել եւ որ դա վերաբերում է անվտանգային ուղի հարցերի ես դա հասկանում եմ բայց եւ որ վերաբերում է օրինակ սահմանադրական դատարանի հետ կապված հարցին եւ եթե կա տեղեկատվություն որ անորեն հրահանգ է ստացել ընդհանրապես այն ժամանակվա անվտանգության տնորենը հա ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը նա կարող է դրա մասին ընդհանրապես մի մահ խոսել եւ այն պահը որ ես գիտեմ բայց չեմ ասի կարծում եմ արդեն անցել է այն հարցերը որ գիտեմ եւ կարող եմ ասել որան պետք է ասել Չեք կարծում որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները գբերեն նաև քաղաքական պարակտումների նույն քաղաքական թիմի ներսում ինչ իմ քայլ է իմ քայլի ներսում ինչու եմ ասում որովհետև նույն այդ գրիչի որպես ապացույց ներկայացվելուց հետո իմ քայլի խմբակցության անգամ այն մարտիկ ովքեր անոնսից հետո վարչապետը երբ ասաց որ անհամարժե կապացույց եմ հրապարակելու բոլորը սпасում էին որ վաղը հրաշ թոմասյանը հերանալու է ոչ միայն պաշտոնից այլ նաև երկրից մի կամից որևէ ձայն չէին անում եւ որևէ արձագանք չկար եւ մեր լրագրողների զանգերին իրենցից ոչ մեկ չէր պատասխանում թե արդյոք այս գրիչը բավարարապատուց է եւ կան նաեւ որոշ մարտիկ ան կուսակցություններում ովքեր ավելի շատ ազգայնական են իրենց գաղափարներով ինչ որտեղ նաեւ ընդդիմանում են խոսում են որ ես որևէ վաղ չունեմ այս մասին արտահայտելու հնարավոր են այս եւ այլ իրադարձություններ եւ վարչապետի բերած ոչ այդ քան ապացույցները որոնք առաջին դեմքն են ներկայացնում պարակտում առաջացնեն ներ քաղաքական նոր դուք ասում եք ոչ այնքան ապացույցները որ ընդհանրապես ապացույց չի բերվել այս տեսեք դուք ժպտում ենք էլի այսինքն հարցը տալուս նաեւ ժպտում ենք այսինքն դեռ ապացույցի մասին ընդհանրապես խոսել է ավել օրդեն իսկ ինչ վերաբերում է ինքալին ինքալին կմի ատար չի այնտեղ կան տարբեր խմբեր տարբեր մոտեցումներ բայց այն ամենայն դա ամբողջ է իմ քայլը եւ նրանք առ այս պահը պաշտպանում են իրենց իշխանությունը որովհետեւ այսօր մենք ունենք իմ քայլի իշխանություն իհարկե իմ քայլի մեջ կա առանձին սուպեր վարչապետական լիազորություններով ոչ թվաս նիկոլ փաշնյան որը առանձին իշխանության չափաբաժին ունի բայց ընդհանուր առմամբ իմ քայլի իշխանությունը կա այսօր հայաստանում եւ որովհետեւ ինչ որ խնդիրներ առաջանան ոչ թե իմ քայլի տարբեր հատվածներ պետք է փորձեն այդ իշխանությունը ավելի դեպի իրանց կողմ տանել այլ իշխանությունի զրկվելու հարց պետք է իրանք իրար մեջ իրենց մեջ քննարկեն իսկ դա այդ բերի արտահերթ հորդանական ընտրությունների սա է լուծումը այսօր որովհետեւ այն վարկանիշը որ եղած վարչապետը ունեցել է եւ որ եղել են ընտրություններ նախ անցած տարի արդեն դեկտեմբերին այդ վարկանիշը արդեն չկա եւ արդեն հանրության մոջ ուրիշ համամասնություն կա եւ դրա համար խիստ կարեւոր է արտախորհուրդ հայրենական ուժերի միասնությունը միաբանությունը եւ համակարգված գործողությունները Վարչապետի նոր թեկնածուի մասին, բայց նույն իմ քայլից իշխո իշխանության շարքերից առաջարկեց նաև Արթուր Վանեցյան ասելով, որ այս ապացույցից հետո գրիչի ճտիկով գրիչի պատմությունից հետո պետք է իշխանություն լինեցից Վարչապետի իմ քայլ լինեցից պետք է Վարչապետի այլ թեկնածու առաջարկի։ Գուցե Վանեցյանը սա շեշտել էր իշխանության ներսից, որովհետեւ նրան չվերագրվեր, որ ինքն է հայտ ներկայացնում նման Պաշտոնի համար կամ քաղաքական հայտ է ներկայացնում, ինչ որ Պաշտոնի համար Գուցե այդ շեշտադրումը զուտ դրա համար էր։ Դուք տեսնում եք, որ քալից որևէ մեկը կարող անել ճշտ մանալ։ Տեսեք կարեք լինենք ճշգրիտ։ Եվ որ ընտրվում էր այս խորթանը, նրանք ովքեր ընտրել են իմ քալին, ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ դայա այսօրվա իշխանության Ակիլեսյան գարշապարը։ Նրանք ընտրողները ընտրել են ճնշող մեծամասամբ ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ որ դու Նիկոլ Փաշինյանին հանում ես իմ քալից, ապա մնացածը այդ քվեն չեն ստացել։ Ինչ ինչա նշանակում, այսինքն ինչա Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին նանք եկել են իշխանության, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չլինի, բայց ըղած իշխանությունը պահպանվի, դա կլինի ոչ տրամաբանական, պետք են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ այդ կոչին, որ իրանց մեջից ընտրեն նոր իշխանություն, ես այդ կոչի չեմ կիսում, որևէ կերպ։ Եվ անդրադառնակ մեկ հիմնադրամի որի մասին խոսում են երեք վերման ենթարկված անձինք քաղաքական որոշ գործիչներ հայկական բացասարկություն հիմնադրամների մասին է խոսքը Սորոսի հիմնադրամը շատ ավելի հայտնի դուք իրականում վտանգ տեսնում եք այս հիմնադրամից եւ ինչու է այս հիմնադրամի շուրջ քննարկումները ծավալուն ծավալուն քննարկումներն այդքան շատ մեղադրանքներ հնչեցվում այն ղեկավարողի հասցեին ա տեսեք մեղադրանքների մասին չի խոսքը խոսքը գնում է այո քննարկումների վերաբերյալ եւ պետք չի ոնց որ ըղած իշխանությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի կամ Սորոսի հիմնադրամի ներկայացնելը խիստ 
նյարթային անում են եւ որ այդ քննարկումը գնում է քննարկման քննարկման անհրաժեշտություն կա եւ խնդրին պետք է վերաբերվել պետական տեսակետից խնդիրը հետեւյալն է չխոսենք այս պահին հենց սորոսի հիմնադրամի մասին ցանկացած կառույց կազմակերպություն հասարակական եւ որ նա ուղիղ ֆինանսավորում ունի արտակին եւ այդ ֆինանսավորմամբ հայաստանում եւ որևէ այլ երկրում իրականացնում է ծրագրեր այդ կառույցը պետք է լինի համապատասխան վերահսկողության տակ ընդհանուր առմամբ կա տերմինաբանություն դրանք կոչվում են գործակալական միավորներ գործակալական ես կերկանվում եմ ո՞ի խոսքը մենք չի գնում որևէ հետախուզական մարմնի ներկայացուցիչ այ գործակալական որովհետև նրանք իրականացնում են արտակին ֆինանսավորման արտակին ծրագրեր որևէ երկրում տվյալ դեպքում հայաստանում եւ սորոսի հիմնադրամը իր բոլոր ամբողջ ենթակառույցներով այդպիսին է հա եւ եւ այդպիսի կառույցների համար պետք է լինի կանոնակարգված մոտեցում իրավական կանոնակարգված մոտեցում որը հայաստանում այս պահին չկա եւ եւ մենք տեսնում ենք դրա անհրաժեշտությունը հիմա իսկ ինչի է դա հիմա քննարկում որովհետեւ սորոսի հիմնադրամի կողմից ձևավորված ենթակառույցների կամ կառույցների ներկայացուցիչները այսօր գտնում են իշխանության մեջ եւ իր օրենս դիր իշխանության մեջ եւ գործադիր իշխանության մեջ եւ իրավական իրավ դատա իրավական համակարգում հիմա մարդկանց մոտ հարց է առաջանում նանք հիմա ում հրահանգներն են կատարում սորոսի հիմնադրամի թեղած իշխանության եղած իշխանությունը սորոսի հիմնադրամի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ է եւ եւ որ դա նիկոլ փաշյանը փորձում է նախկին եւ այսօր վա իշխանությունների հետ ընդհանրություն տանել նախկին իշխանությունների ընթացքում զարգացել ծավալվել է սորոսի հիմնադրամը իր ամբողջ այսպես ասած ցանցով այսօր վա իշխանությունների հետ միասին նրանք եկել են իշխանության եւ ներկայացված են իշխանության մեջ դա պետք է կարգավորվի եւ դրա մասին պետք է խոսել իսկ ինչու չի ուզում կարգավորել իշխանությունը կախվածություն ունի ձեզ այդ կախվածությունը որը նրանք համատեղ իշխում են այս ասեցի արդեն նրանց ներկայացուցիչները ներկայացված են արկա են եղած իշխանության տարբեր ճյուղերում կախվածության հարց չի համատեղ իշխելու հարց է այսինքն այսպես էլ պետք է մնա Այս մենք հենց դրա մասին ենք խոսում եւ նրանք ունեն ընդհանուր նույն նարեկ մալանա որ այս խնդրի առաջամարտիկն է ասում են ասում են չէ այսպես պետք է չմնան եւ նա փորձում է իր տեսակետից ճշմարտությունը ներկայացնել այսօր շատ հետաքրքիր նորից մամուլի ասուլիս է եղել որտեղ սորոսի հիմնադրամի գործադիր տնորենը եթե չեմ սխալվում հա լարիսա մինասյանը խոսել է այս ամեն ինչի մասին Եվ երկու շատ հետարքիր բան է ասել։ Նա ասում էր այն ինչ որ ասում էր եւ փորձում էր ասել սա սուտ է, սա ճշմարտությունն է։ Այսինքն հակադարձում էր այն մեղադրանքներին, չակերտներին, որը սորոսի հիմնադրամի մասին ասում էին։ Եվ ասեց սա հերթ թվարկում էր, ես թվարկումը չասեմ, բայց եկավ հասավ նրան որ սորոսի հիմնադրման ֆինանսավորումը տրանսգենդեր բարնավաճառներին ու ասաց այս այս կապես սուտ եք բառը կարող է ճիշտ չեմ ասում բայց մոտավորապես ասես այս այս կապես իսկ մնացածը որ սուտ էր այսինքն սա իսկական սուտն է իսկ մնացածը ինչ էր հա եւ երկրորդ բանը որ կորելացվեց վարչապետի ասածի հետ դա նայեր որ ոչ միայն նախորդ իշխանության չէ շատ հետաքրքիր բանը սորոսի հիմնադրամի դեմ խոսելը հաստեր նշանակում է ռևանշիստական միտումներ այսինքն հեղաշրջում բառից որը օկտագորցում էր վարչապետը իր կապանի ասուլիսում հա նա ինչ որ պահի անցավ ռևանշիզմի եւ այստեղ կորելացում եղավ բարեսա մինասան էլ ասես սա ռևանշիզմ է հակա հեղափոխականությունը եթե մարտիկ խոսում են սորոսի հիմնադրամի գործունեության մասին եւ դրա այդ համաձայն չեն այսինքն ատեղից հասկացվում են որ կա անհանրություն եղած իշխանության եւ սորոսի հիմնադրամի միջեւ հեղաշրջում է հիշեցրեցիք Պարոն Հակոբյան նախ ազգային ամդանության ծառայությունը պատասխան էր տվել իր ամչոցների մեկին գրավոր որ հեղաշ ժման վերաբերել որովհետև ալ չեն ստացել այնու հետև ամտանքցան խորթի քարտողար Արմեն Գրիգորյանն ասաց որ ինքը հերկում չի տեսնում ազգային ամտանքցան ծառայության պատասխանում եւ հեղաշրջման փորձ եղել են կապանի ասուլիսում վարչապետը ասաց ոչ Արմեն Գրիգորյանը չի ասել հեղաշրջում բառը եւ դա ընդհանրում էր որ հիբրիդային հեղա հեղաշրջման փորձ է եղել ի վերջո ինչ էր ուզում ասել իշխանությունը ի վերջո սկիզբն ու վերջը որն էր այս ամենի եւ ինչու էր հիբրիդ բառը ես ուզում եմ իմ նախորդ ասացին անադառնալ ես բառը հիշեցի ոչ թե իսկ կնալ ասես սա բացարձակ սուտ է 
Հաղթանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ